নিটল টাটা মাই টিভি সংলাপে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি প্যাট্রিক গস্তা এবং আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় সমাজ সংস্কারী আইন আজকে আমাদের সঙ্গে এই আলোচনায় যুক্ত হয়েছেন আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিচারপতি সামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সালম সালমা আক্তার আপনাদের দুজনকে স্বাগত এবং আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম এনডিসি আপনাদের সবাইকে স্বাগত যে বিষয়টি বলছিলাম যে সমাজ সংস্কারে আইন আমি প্রথমে যাব মানিক স্যারের কাছে স্যার একটু যদি বলেন যে আমরা যে আইনটা দেখছি বিশেষ করে স্বাধীনতা আগে এবং স্বাধীনতার পরে যে আইনগুলো আমরা দেখছি সেগুলো আসলে সমাজ সংস্কারে কতটা ভূমিকা রাখছে এবং আগের আইন এবং এখনকার আইনের মধ্যে খুব বেশি কি পার্থক্য আমরা দেখছি দেখুন আমাদের আইনগুলো সেই বেশিরভাগ আইনে কিন্তু সৃষ্টি হয়েছিল সেই আঠারো শতাব্দীতে অর্থাৎ আঠারোশো ছনে বা ওই সময় এগুলো প্রণীত হয়েছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হাউস অব কমন্স এর যে তখন আমাদের দেশ ছিল পরাধীন দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ এবং সেই সময় কিন্তু বেশিরভাগ আইনগুলো প্রণীত হয়েছিল তো ওই অর্থে আমাদের আইনগুলো এখনো অনেক পুরনো আইন তো স্বাধীনতার উনিশশো সাতচল্লিশ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চলে যাওয়ার পরে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে আমরা মুক্তি পাওয়ার পরে তেমন কোনো আইনে পরিবর্তন আসেনি এবং পরবর্তীকালে আমাদের স্বাধীনতার পর অর্থাৎ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে উনিশশো সালের পরেও আইনে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি সমাজ সংস্কারে আইন যেটা আপনি আজকের যে বিষয়বস্তু আলোচনার সমাজ সংস্কারে আইনের তো খুব বিশাল ভূমিকা রয়েছে এবং আইন ছাড়া সমাজ সংস্কার হতেই পারে না সেই অর্থে কিন্তু আপনার আইনে সংস্কার অনেক প্রয়োজন রয়েছে নিঃসন্দেহে সেই আইনের সংস্কারের জন্য যে আইনগুলো আমাদের করার কথা ছিল সেগুলো সাতচল্লিশের পরে হয়ে ওঠেনি একাত্তরের পরে হয়ে ওঠেনি যেমন একটি উদাহরণ আমরা আনতে পারি যে ধর্ষণ আজকাল বেশ একটি বড় বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জন্য যে ধর্ষণ প্রতিনিয়ত করছে এখানে সেখানে ধর্ষণ সম্পর্কেও আইন যেগুলো আমাদের রয়েছে আমি বলবো সেগুলো কিন্তু আপ টু ডেট আইন আইনের সংস্কারের জন্য অর্থাৎ এখনো আপনার আইনে যে সংস্কারের প্রয়োজন ছিল সেই সংস্কার হয়ে উঠে এর মধ্যে একটি আইন যেটি সম্প্রতি পার্লামেন্টের যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে সেটি আমি বলবো একটি 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 স্বাগত আইন আমি নিঃসন্দেহে বলতে চাই যে এই আইনটি অনেক আগে প্রয়োজনীয় ছিল এই আইনের মধ্যে দুটি জিনিস রয়েছে একটি হচ্ছে যে সর্বোচ্চ সাজার বিধান করা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড ফাঁসির আদেশ দিয়ে এটি অনেক আগেই এটি প্রণয়ন করা উচিত ছিল আমি বলছি এবং এখন এই আইনে এই আইন করাতে আমি মনে করি যদিও এই আইনের পরেও কিন্তু ধর্ষণের ঘটনা কমছে বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু অচিরে যখন এই আইনের আপনার প্রয়োগ দেখা যাবে অর্থাৎ এই আইনের ফলে যখন দেখা যাবে যে ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি পেতে হচ্ছে তখন এটি নিঃসন্দেহে আপনার এর ফলাফল আমরা দেখতে পাব এবং আরেকটি বিধান যেটি করা হয়েছে সেটি হলো যে প্রত্যেককেই প্রত্যেক বাদীকে আহ স্যাম্পল দিতে হবে ডিএনএ এবং আসামিকেও স্যাম্পল দিতে হবে এরা বাধ্য থাকবে স্যাম্পল দিতে কারণ এখানে আমি বলতে চাই যে ডিএনএ হচ্ছে একটি অপরিহার্য বিষয় বিশেষ করে কয়েকটি অপরাধের ক্ষেত্রে যেমন হত্যা ধর্ষণ এই দুটি অপরাধের ক্ষেত্রে বিশেষ করে ডিএনএ এর কোনো বিকল্পই নেই সুতরাং ডিএনএ যে বিধান করা হয়েছে যে বাদীকে এবং আসামিকে ডিএনএ এর স্যাম্পল দিতে 
বিতে ভাতারা एग्जांपल দিতে ভাতা থাকবে সেই সেই আইনটি অত্যন্ত জরুরি একটি পদক্ষেপ বলে আমি মনে করছি তবে কথা হচ্ছে যে এখন ডিএনএ এর ল্যাবরেটরি প্রতিলতা একেবারেই নাই খুবই অপ্রতুল সুতরাং বিলম্ব পরিহার করার জন্য সব জায়গায় ডিএনএ ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে প্রত্যেকটি জেলায় এবং ডিএনএ ল্যাবরেটরি অনেক অনেক বাড়ানো হচ্ছে আর আরেকটি কথা হলো যে ডিএনএ এই ফল ভোগ করার জন্য যখন কোন মহিলা ধর্ষণের ভিক্টিম হয় সাথে সাথে কিন্তু তাকে অন্তত তার শরীর পরিষ্কার করার আগে গোসল করার আগে বা তার কাপড় চোপড় পরিষ্কার করার আগেই যেন ডিএনএ স্যাম্পল গুলো নিয়ে নিতে পারে সেই দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে অনেক সময় বহুলাংশে কিন্তু এটি এটি হচ্ছে না এটি কিন্তু প্রয়োজন একেবারে ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই चेयरमैन <laughs> বিশেষ করে সমাজ সংস্কারে বিশেষ বেশ কিছু আইনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি সেক্ষেত্রে স্যার কিছু একেবারে স্পেসিফিকলি বললেন যে ধর্ষণের বিষয়টি ম্যাডাম আপনার কাছে প্রশ্ন যে এটা তো সামাজিক একটা অবক্ষয় একটা চিন্তা চেতনার অবক্ষয় সাজা কি এই ধরনের ধর্ষণ বা এই ধরনের প্রবণতা কমাতে পারে প্রথমে যেটা বলতে চাই যে আইনের একটি তো অবশ্যই শুধুমাত্র লিগেল দিক কিন্তু আপনি যেটা বলেছেন যে আইনের আরেকটি সামাজিক দিক রয়েছে এবং সেটা আইনকে কিভাবে আমরা প্রয়োগ করছি তার উপর কিন্তু নির্ভর করছে যে আইনের বাস্তবায়নের প্রায়োগিক দিকটার উপর নির্ভর করছে যে আসলে আমরা কতটা সামাজিক সোশ্যাল জাস্টিস কতটা এনশিওর করতে পারছি ধর্ষণের আইন থাক প্রথমত আইন থাকাটা অবশ্যই জরুরি কেননা আমরা বাংলাদেশে যদি সাম্প্রতিক সময় দেখি আমরা দেখবো যে ধর্ষণের মাত্রা প্রচুর বেড়েছে ধর্ষণের আমি বলবো যে ইন্টেন্সিটি ধর্ষণ তো আমাদের লিগেল সিস্টেমটা যত বেশি স্ট্রং হবে এবং সেটা যদি ইমপ্লিমেন্টেশন লেভেলে আমরা এনশিওর করতে পারি অবশ্যই কিন্তু তাহলে ধর্ষণের পরিমাণটা অনেক কমে যেত আমরা যদি গত পাঁচ দশ পনেরো বছরেও দেখি যে ধর্ষণগুলো হয়েছে সেগুলো কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে হোক এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হোক সেগুলো কিন্তু খুব বেশি এখনো পর্যন্ত আমি বলবো যে বিচার পায় নাই যারা ভিকটিম তারা কিন্তু বিচার পায় নাই এবং দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে যেটা হয়েছে রিভিকটিম হয়েছে তারা আবার অথবা তারা আস্থা হারিয়ে ফেলেছে লিগেল সিস্টেমের উপরে তাদের হিউম্যান রাইটসটা ভায়োলেটেড হয়েছে তো আমি স্যারের সাথে একদমই একমত প্রথমত আইনটা সময় উপযোগী করে পরিবর্তন করা কারণ সময় যেহেতু পরিবর্তনশীল সমাজ পরিবর্তনশীল আইনটা সময়ের সাথে বদলাতে হবে কিন্তু তার থেকেও বেশি যেটা বদলাতে হবে যে আমাদের মানসিকতা আমাদের মাইন্ডসেট এবং আইনটা প্রায়োগিক থেকে করার ক্ষেত্রে আমাদের যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদের কার্যকারিতা তাদের মাইন্ডসেটটা বদলানোটা অনেক বেশি জরুরি বলে আমি মনে করি ম্যাডাম আপনি যেটা বলছেন তার এই সেই কথাটা রেজ ধরেই আমি আসলে বলতে চাই জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম ম্যাডাম আপনার কাছে আমি একটু জানতে চাই যে এই সমস্ত ঘটনায় আপনারা বারবারই মুখ খুলছেন আপনারা সোচ্চার হচ্ছেন কিন্তু আসলে যেভাবে মানবাধিকার কমিশনের মানুষের কাছে যাওয়া উচিত যেভাবে মানুষকে আরো বেশি সচেতন করা উচিত ওইভাবে কি আসলে করা সম্ভব হচ্ছে আপনাকে ধন্যবাদ আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন আমরা রিসেন্টলি যে ঘটনাটা যে রেপের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলো যে আমি আমাদের শ্রদ্ধ বিচারপতি সামসুদ্দিন মহোদয়ের সাথে আমি সম্পূর্ণ রূপে একমত তিনি যে প্রসঙ্গটি যে কথাটি বলেছেন যে এখানে ওই ধর্ষণের ক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা সেটা হলো আলামত সংগ্রহ করা এখানে যদি আমরা যতই সোচ্চার হই না কেন আলামত যদি ঠিক মতো না করতে সংগ্রহ রাখতে পারে সুতরাং এইটার একটা মোটিভেশন খুব প্রয়োজন সবাইকে এই মেসেজটা গণমাধ্যমের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া যে কেউ যেন আলাবত নষ্ট না করে এটা যদি পলিথিনে ভরেও যদি কাপড় চুপড় গুলো সংরক্ষণ করে তাহলেও কিন্তু রেপিস্টের আলাবত এখানে ডিএন এর সাথে ম্যাচ হয়ে যাবে এবং খুব সহজেই আইডেন্টিফাই হবে এবং তখন কিন্তু এই যে যেই সময় সীমাটা আমি একটু এই জায়গাটা বলে আমার জায়গাটা আসবো যে এই যে সময় সীমাটা আছে যে নারী শিশু নির্যাতন দমনে যে 
যে দুই মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দেবে বা ছয় মাসের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে তখন কিন্তু এত লম্বা সময় লাগবে না যেটি স্যার বলতে চেয়েছেন যে এই যে ডিএনএ টেস্ট এটা অত্যন্ত জরুরি এখন আমাদের আছে আমি এক সময় মৌকা সচিব ছিলাম যে কারণে আমার জানা আছে যে মৌকাতে যে ডিএনএ ল্যাবটা আছে অত্যন্ত মানে একদম বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক এবং সিআইডি তে পুলিশের একটা আছে আর মৌকার শাখা আছে প্রত্যেকটা বিভাগে সাতটা বিভাগে বোধ আছে ময়মেশিক হয়নি এখনো তো ডিএনএ ল্যাব আছে মানে শাখা আছে তো সেই দিক থেকে এরা মনে করে সাত থেকে পনেরো দিনের মধ্যে কিন্তু ইয়ে পরীক্ষা করে দিয়ে দিতে পারে তো এইটার জন্য আমি মনে করি যে আমরাও এখান থেকে আমাদের কমিশন থেকে আমরা মৌকাকে বলেছি যাতে এই বিষয়গুলোতে তৎপরতা মানে স্পেশালি রেপের ক্ষেত্রে যাতে যত দ্রুততম সময়ের মধ্যে ডিএনএ টেস্ট করে দেওয়া সম্ভব সেটা করে দেয় আর আপনাদেরকে যে কথাটি বলতে চাই আপনারা বলেন যে আমাদের দিক থেকে কতটুকু আসলে আমাদের কিন্তু যে বিষয়টা বড় হয়ে দাঁড়ায় সেটা হলো জনসচেতনতা যেটি আমাদের প্রফেসর সালমা যে কথাটি বলেছেন যে এখানে কিন্তু যে পারিবারিক মূল্যবোধ সামাজিক মূল্যবোধ এটা কিন্তু অনেক বড় একটা বিষয় এবং আমরা এই কাজটা করার জন্য আমরা একটা উদ্যোগ হাতে নিয়েছি যেমন আমরা একদম তৃণমূলে মানুষকে কিন্তু জনসচেতনতা দিতে চাচ্ছি যে যদি শৈশব থেকে একটা মানুষ সচেতন হয় মানবাধিকার সম্পর্কে জানে নৈতিক মূল্যবোধ মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে বেড়ে উঠে তাহলে তারা কিন্তু এই এই ধরনের এই ভিন্নতম কাজগুলোর সাথে জড়িত হতে পারে না আজকে আমরা দেখি কি যে একটা শিশু কিশোর রেপের সাথে জড়িত হয়ে যাচ্ছে যেটা কোনোভাবে কাঙ্ক্ষিত না কাম্য না কিন্তু শিশুরাও এই ধরনের অপরাধে জড়িত হয়ে পড়ছে আমাদের কাছে আমরা কমিশন থেকে এখন রেগুলার আমরা মাথি একটা মনিটরিং করি যে এই যে আমাদের যেমন কত মানে কত মাসে আমাদের বিরাশিটা রেপের ইয়ে আছে ঘটনা ঘটেছে আমাদের কাছে পত্রিকার অন্তরে যে রিপোর্ট আছে তো এই জায়গাগুলো কিন্তু যে আইনের পরেও এত ব্যাপক হারে প্রতিদিন এরকম রেপ হওয়াটা এটা কোনোভাবেই মানে অ্যাকসেপ্টেবল না এখানে সামাজিক একটা আন্দোলন এইটার বিরুদ্ধে রেপের বিরুদ্ধে একটা সামাজিক জনমত গড়ে তুলতে হবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সবাইকে নিয়ে সর্বত্র দলবত নির্বিশেষে এখানে গণমাধ্যম কর্মীরা যেরকম আছেন যারা মানবিকার নিয়ে কাজ করেন যে সংগঠন গুলো আছেন এবং যারা এখানে আজকে আমাদের যার যার অঙ্গন থেকে প্রত্যেকে কিন্তু এই বিষয়টাতে যদি আমরা সোচ্চার হই আমার বিশ্বাস এটা কমে আসবে এবং সবচেয়ে বড় যেটা যে বিচার প্রক্রিয়াটা যত দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয় অপরাধীকে কিন্তু সাজা দেওয়া হয় শুধু অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য না অপরাধীকে সাজা দেওয়া হয় অন্যরা যাতে ওই অপরাধ থেকে বিরত থাকে আজকে আমরা যে জায়গাটা দেখছি যে 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 কথাটি আসলো যে মৃত্যুদণ্ড হওয়ার পরও কেন এটা আসছে কারণ এখন পর্যন্ত সাজাটা এত দ্রুততম সময় ওইভাবে ভিজিবল এখনো ওইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো আমরা আশা করি যে খুব শীঘ্রই আমরা যদি নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে আমরা পাই যেমন আমরা কয়েকটা নজির দেখলাম সাত দিন পনেরো দিনের মামলার ট্রায়াল হয়ে রায় বের হয়ে গেল এরকম যদি খুব তাড়াতাড়ি এই রেপের কেস গুলো যদি হয়ে যায় এবং এটাকে যদি আমরা গণমাধ্যমে ব্যাপক ভাবে প্রচার করি स्वागत बिरतर आगे जतियों मानवाधिकार कमिशन चेयरमैन कथा বিশেষ করে যারা ভিক্টিমাইজড যারা এই সমস্ত অপরাধে সামাজিক অপরাধে যারা ভিক্টিম হচ্ছেন তাদের নিরাপত্তার বিষয় তাদের সাক্ষী তাদের বিশেষ করে মামলায় সাক্ষীর বিষয় আদালতে আমরা একটু যাবো মানিক স্যারের কাছে স্যার একটু যদি বলেন যে এই যে বিচার প্রক্রিয়া সেই বিচার প্রক্রিয়ায় যদি আমরা দেখি যে সামাজিক অপরাধে যারা জড়িত তাদেরকে যদি আইনি সহায়তা দেয়া হয় বা তাদেরকে যদি না দেয়া যেত সেই ধরনের কি কোনো সুযোগ আছে কিনা না দেয়ার বা দেয়া যদি হয় তাহলে কিভাবে আসলে সাক্ষীদেরকে হাজির করা তাদের কাছ থেকে আসলে তথ্যপাত্র সংগ্রহ করা কি করে সোশ্যাল জাস্টিস একেবারে আমরা নিশ্চিত করতে পারবো আমি শুরুতেই বলছি যে দুজন আমাদের ম্যাডাম মানবাধিকার কমিশনের বিজ্ঞ চেয়ারম্যান উনি এবং অধ্যাপক সালমা দুজনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলেছেন সামাজিক সচেতন এটির ভীষণ প্রয়োজন আছে এবং আমি বিচারক থাকাকালীন যে জিনিসটা খুব ফিল করতাম যে পুলিশের মধ্যেও কিন্তু সচেতনতা 
সচেতনতা সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে পুলিশ ভাবত আমি ধর্ষণের ক্ষেত্রেই বলতেছি পুলিশ ভাবত যে ধর্ষণ কোনো অপরাধী না এটা এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক ক্ষেত্রে গ্রামে গঞ্জে আপনার সালিশ বসে দশ পাঁচ লাখ দশ লাখ এক লাখ টাকা মীমাংস করে দিচ্ছে এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তারা এটিকে কোনো অপরাধ বলেই মনে করছে না এটি তো প্রথমত আমি পুলিশের এই ব্যাপারে সালিশ কিন্তু সম্পূর্ণ অবৈধ অবৈধ সালিশ যারা করে তারা কিন্তু অপরাধ করে থাকে এই জিনিসটা এখনো কিন্তু শেষ হয়নি এখনো দেখতে পাচ্ছি সালিশ হচ্ছে এই ব্যাপারে সচেতনতা আপনার ভীষণ দরকার এবং সচেতনতার জন্য প্রয়োজন আপনি যেটা বললেন এনজিও গুলোর বিরাট দায়িত্ব রয়েছে তারা যদি প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে মহল্লায় মহল্লায় অনুষ্ঠান করে জানিয়ে দেয় যদি এটি একটি মাস্তবর অপরাধ এর সাজা হতে পারে ফাঁসি তোমরা অবশ্যই সালিশি করবা না সালিশি ইটসেলফ একটা একটা অপরাধ পুলিশকে এর মধ্যে একটি পুলিশ থেকে একটি খুব প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সব পুলিশকে আপনার জড়ো করা হয়েছে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে এটি একটি মারাত্মক অপরাধ এই অপরাধ এটি খুনের আসলে খুন খুনের পরেই কিন্তু এটি সর্বোচ্চ অপরাধ সব দেশেই শুধু বাংলাদেশে না সব দেশেই এই অর্থে জনসচেতনতার প্রয়োজন যে কত বেশি এটা সেটা তো আর কি করে উল্লেখ করা আর বেশি করে উল্লেখ করা যায় আরেকটা জিনিস হলো যেমন এভিডেন্স অ্যাক্টে আমাদের এভিডেন্স অ্যাক্টটা সেই আপনার সেই আঠারোশো সনের তৈরি করা এভিডেন্স অ্যাক্ট এর মধ্যে অনেক পরিবর্তন প্রয়োজন আছে বিশেষ করে এই ধর্ষণের ক্ষেত্রে যেমন একটি একটি কথা বলা হয় যে একজন ধর্ষণের ভিক্টিম যখন আদালতে যায় তাকে আবার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার ধর্ষিত হয় কারণ তাকে এমন সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় যার ফলে সে একেবারে মানে খুবই বিব্রতকর প্রশ্ন করা হয় সে ঘাবড়িয়ে যায় সুতরাং এটি অবশ্যই যেটা অনেক দেশে আছে তাকে তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না এই জন্য এই কার এইভাবে এভিডেন্স একটাকে নতুন করে সাজাতে হবে দ্বিতীয়ত অনেক সময় ধর্ষণের যে ভিক্তিম সে যখন আদালতে আসে ধর্ষকের দিকে অনেক ঘাবড়ে যায় ভয় পেয়ে যায় এবং তার মুখ থেকে কথা বের হয় না তখন এটি ব্যবস্থা করতে হবে পৃথিবীর অনেক বেশি আছে তাকে তার সাক্ষ্যটা যেন ভিডিও মারফতে নেওয়া হয় তাকে যে তার সাক্ষ্য যেন আদালতে নেয়া না হয় তারপরে আরেকটি কথা আছে যে এই সবচেয়ে আমার মনে হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার আগে আমি বলি আমাদের দেশে ধর্ষণের সাজার হার কত যেন যার চার বা পাঁচ পার্সেন্ট যাদের সাজা হয় বাকি সব খেলা ছুঁয়ে দেয় এর একটি বড় কারণ হচ্ছে ধর্ষণের ভিক্টিমরা আদালতে সাক্ষী দিতে যেতে বা আত্মীয় স্বজন যারা সাক্ষী আছে তারা আদালতে যেতে সাহস পায় না সাহস পায় তার কারণ হলো যে ধর্ষক এবং তাদের অন্যান্য আত্মীয় পরিজন বা বন্ধু বান্ধব তারা ধর্ষিতা ধর্ষণের যে ভিক্টিম তাকে এমন ভাবে আহ থ্রেট করে থাকে যে তুমি যাওয়া করতে তোমাকে মেরে ফেলো অনেক সময় সেই থ্রেট তারা কার্যকরও করে থাকে সুতরাং এই যে সাক্ষী সুরক্ষা এই ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠোর ভাবে প্রয়োগ করতে হবে যখনই কোনো ভিক্টিম সেটা ধর্ষণের ভিক্টিমই হোক বা খুনের ভিক্টিমই হোক তাদের প্রতিরক্ষার জন্য সেখানে তাদের প্রতিরক্ষার জন্য পুলিশ প্রয়োগ করতে হবে যাতে তারা সাক্ষী দিতে যেতে সাহায্য এখানে আরেকটি কথা আমি বলতে চাই যে জামিন অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জামিন এই সে ব্যক্তি ধর্ষণের ধর্ষকই হোক বা খুনের আসামি হোক সে সাক্ষীদের এমন ভাবে থ্রেট করে যে সাক্ষীর আর ভয়ে সাক্ষী দিতে যেতে সাহস পায় না এখন এইখানে অবশ্য জামিনটা হচ্ছে আদালতের ব্যাপার সরকারের কিছু করার নেই এখানে কিন্তু আমি বলবো আমি আশা করি অনেক বিচারক বা বিচারপতি তারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শুনতেন তাদের কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে জামিনের ব্যাপারে এবং এই খুন ধর্ষণ এইসব ব্যাপারে তাদের জামিনের ব্যাপারে খুবই সতর্ক হতে হবে কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে দৃশ্যমান যে বেল পেয়েই তারা আবার আবার ধর্ষণ করছে অথবা আহ ধর্ষণের যে ভিক্টিম তাকে আহ ই করছে আহ থ্রেট করছে এখন এটা দুরকম ফলাফল হয় একরকম বিচার হচ্ছে না যখন সাক্ষী না যায় তখন তার রায় হবে না এর বিরুদ্ধে ধর্ষকের বিরুদ্ধে দর্শকের সাথে হবে না দ্বিতীয়ত যেহেতু আপনার ভিক্টিম বা অন্যান্য সাক্ষীরা কোর্টে যাচ্ছে না বিচার বিলম্বিত হচ্ছে যে কথাটি আমাদের মাননীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান যে কথাটি বললেন যে দ্রুত বিচার এই গত কয়েকদিনে আমরা কিন্তু দ্রুত বিচার দেখেছি তাই না এইভাবে দ্রুত বিচারটা অত্যন্ত এসেনশিয়াল 
এই দ্রুত বিচার না হলে মানুষ ভিকটিমরাও ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় সকলেই ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় তারা আর তখন থানায় যাওয়ার বা নালিশ করার কোন কোনো কি বলে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না স্যার এই বিচারের পাশাপাশি একটা বিষয় আমি আমার প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি দেখি যে বিশেষ করে ধর্ষণ এবং এই কিছু সামাজিক অপরাধ আছে যে অপরাধগুলোর মধ্যে যারা ভিকটিম তারা বিচার পাওয়ার পরেও সামাজিক ভাবে কিছু বৈষম্যের শিকার হয় আমি একটু ম্যাডামের কাছে যাব যদি বলেন আমি আমি তার আগে তার আগে একটু শেষ করি এই যে দেখেন সিলেট এমসি কলেজে তাদের ডিএনএ রিপোর্ট সেটাই বলছিলাম স্যার যে আমরা বিচার পেলাম কিন্তু আমরা আমরা দেখি যে বিচার প্রার্থী যারা তারা অনেক সময় সামাজিক ভাবে বৈষম্য শিকার হয় একজন ধর্ষিতাকে খুব সহজ ভাবে কেউ নিচ্ছেন না আমি একটু সালমা ম্যাডামের কাছে প্রশ্ন যে এদের আসলে আমরা ইদানিং কিছু দেখছি বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ছে সেক্ষেত্রে ওই সমস্ত পরিবার ও একটা সামাজিক ভাবে বাজে অবস্থাতে রয়েছে ঠিক কিভাবে আমরা এই সমস্ত সামাজিক সমস্যাগুলো মোকাবেলা করব। প্রথমে যেটা একটু আমি একটু নাসিম আপার একটা কথায় যেতে চাই আপা বলছিলেন যে ভিকটিমের যে এভিডেন্স গুলো নষ্ট হয়ে যায় এটাও কিন্তু সামাজিক কারণে কারণ প্রথম ভিকটিম অনেক ট্রমাটাইজ হয়ে যায় ধরেন একটা মাসকুলিন ডোমিনেন্স এর সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট একটা মাসকুলিন ডোমিনেন্স এর একটা প্রকাশ এবং হচ্ছে যে যিনি এটার ভিকটিম হন ন্যাচারালি তার উপর ব্লেমিংটা চলে আসে তার ফ্যামিলিও দেখা যায় এটা হাইড করতে চায় সামাজিক কারণে এবং এটার সাথে কিন্তু জড়িত যে তিনি প্রথম দিকে এটা প্রকাশই করেন না যতক্ষণে প্রকাশ করেন ততক্ষণে দেখা গেছে যে এভিডেন্স গুলো চলে যায় এটা দুটো কারণ একটা হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাটিটিউড দেখা যাবে যে একটা মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে জানার পর তাকে অনেকে বিয়ে করতে চাইবে না আবার এই ভিকটিম করতে চাইবে অথবা বলবে যে তা নিশ্চয়ই কোনো একটা দোষ ছিল এই যে একটা সামাজিক বৈষম্য তৈরি করা আমি মনে করি দুটো হতে পারে আমি সাম্প্রতিক সময় যে গবেষণাটি করছি ব্র্যাকের একটি চমৎকার প্রোগ্রাম আছে যেখানে তারা স্কুলে বাচ্চাদের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করে অনেকগুলো গ্রুপের মাধ্যমে একটা স্টুডেন্টস একটা প্যারেন্টস একটা কমিউনিটি এবং তার সাথে তারা মৌকা এবং হচ্ছে পুলিশ অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কে একই সাথে এনগেজ করছে তো একদিকে যেমন লিগেল সেন্সিটাইজেশনটা হচ্ছে আরেক দিকে জেন্ডার সেন্সিটাইজেশনটা হচ্ছে এবং কমিউনিটি কিন্তু সেই স্পেস ফ্যামিলি সেই স্পেস যেখানে এই নারীটা যদি আমি রিহ্যাবিলিটেশন শব্দটা পছন্দ সামাজিক যে প্রতিষ্ঠান গুলো আছে সেখানে আমাদের স্কুল আছে আমাদের অন্য যে ইনস্টিটিউশন গুলো আছে তারা কিন্তু যেমন ইউনিয়ন পরিষদ আছে তারা কিন্তু সাপোর্ট করতে পারে ভিকটিম কে স্যার একটু আগে বলছিলেন সালিশ সালিশ যারা করে যেখান থেকে করা যায় একটি চমৎকার ব্যাপার হচ্ছে আজকাল বাচ্চারা দেখা গেছে নাইন নাইন নাইনে ডায়াল করছে এবং অনেক ট্রাস্ট করে আরেকটা ইস্যু হচ্ছে যে স্কুল গুলা যদি সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের যে কমপ্লেন প্রসিডিওর আছে যেটা হাইকোর্টের রুল সেটাকে ফলো করে তা আমার মনে হয় একদিকে যেমন অ্যাকসেপ্টেবিলিটিটা বাড়বে যে এটা মেটা ভিকটিম ব্লেমিংটার মধ্যে যাবে না দ্বিতীয়ত হচ্ছে সমাজ তাকে সাপোর্ট করবে তৃতীয়ত হচ্ছে যেটা এক্সক্লুডেড হয়ে যাচ্ছে এই বাচ্চাটা সে কিন্তু আবার ইনক্লুডেড হবে সেই নারীটা কিন্তু আবার নিজের অধিকার নিয়ে নিজের আমি যেটা বলতে চাই তার যে প্রেস্টিজ তার যে সোশ্যাল আইডেন্টিটি ডিগনিটি সেটা নিয়ে কিন্তু তিনি আবার সোসাইটিতে ফিরতে পারবেন তো এটা একটা মাল্টি স্টেক ইস্যু একটা মাত্র মানুষ একটা মাত্র অর্গানাইজেশন যদি সম্ভব না যারা এটা নিয়ে কাজ করছেন গভর্নমেন্ট এনজিও সিভিল সোসাইটি একাডেমিয়া মিডিয়া তাদেরকে একটা খুব কমন প্ল্যাটফর্ম এবং লিগেল সাপোর্ট যারা প্রোভাইড করছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমি মনে করি যে খুবই একটা স্ট্রং প্ল্যাটফর্ম দরকার কালচারাল কালচারাল ইস্যুতে যারা আছেন আমাদের মিডিয়াতে যারা আছেন আমার মনে হয় যে এই ইস্যুটাকে বারবার মিডিয়াতে এমন ভাবে প্রেজেন্ট করা যে ভিকটিম ব্লেমিং এর বদলে তাদের পক্ষে তারা যে আসলে হিউম্যান রাইটস এর এটা ভায়োলেশন এবং আমাদের আমাদের 
ম্যাডাম যে কথাটা বলছেন আমি একটা বিষয় সঙ্গে যুক্ত করতে চাই বিশেষ করে আপনি যে কথা বললেন যে সচেতনতার বিষয় এবং সবাইকে এনগেজ করার বিষয় আমি একটা ব্যতিক্রমী বিষয়টাকে সামনে নিয়ে আসতে চাই যে এ মাসে আমরা বেশ কয়েকটা আদেশ দেখেছি সরকার আমরা দেখছি আদালতে বেশ কয়েকটি আদেশ রয়েছে যে আদেশগুলোতে প্রবেশনের কথা বলা হয়েছে বিশেষ করে বৃদ্ধ বাবা মার দেখাশোনা করবে সন্তানকে দেখাশোনা করবে বৃক্ষরোপণ করবে ইত্যাদি বেশ কয়েকটা প্রবেশনের আদেশ দিয়েছেন আদালত আমি একটু স্যারের কাছে যাব মানিক স্যারের কাছে স্যার একটু বিদায় নেবেন আমরা একটু শেষ একটু কথা শুনবো স্যারের কাছে স্যার একটু বলবেন যে এই যে অ্যাক্ট এটাও আমরা দেখি যে অর্ডিনেন্স উনিশশো ষাট সালের সেক্ষেত্রে যেভাবে তাদেরকে বিশেষ নির্দেশনায় শর্তে জামিন দেয়া হচ্ছে বা তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সেটা আসলে যদি আমাদের সামাজিক যে অপরাধগুলো রয়েছে সেগুলো কি কমবে কিনা বা আমরা সমাজ সংস্কারে আর একটু ভূমিকা রাখবে কিনা বিশেষ করে এই লঘু অপরাধে যারা দণ্ডিত তাদেরকে ছেড়ে দিলে আমি শুরুতেই অধ্যাপক সালমার কথার ডেট টেনে বলতেছি যে স্কুল কিন্তু আমাদের শিক্ষার ছোটবেলা থেকে যে শিক্ষাটা মানুষ গ্রহণ করে সেটা কিন্তু সারা জীবন মনে স্কুলগুলোতে এটি বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে যে অপরাধ যেমন খুন ধর্ষণ ইত্যাদি ধরনের অপরাধ যেন না করে সেই জন্য তাদের প্রতিক্ষণ দেওয়া ইউনিয়ন পরিষদের বিরাট একটা ভূমিকা থাকতে পারে ইউনিয়ন পরিষদ গুলোকে সরকারি ভাবে জানিয়ে দেওয়া যে তোমরা এগুলো প্রচার করো এখানে একটি কথা সোশ্যাল অ্যাটিচিউডের কথা বলেছেন অধ্যাপক শর্মা এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনারা হয়তো ভুলে যেতে পারেন বেশ কয়েক বছর আগে বরিশালে স্মৃতি কণা ধর্ষণ মামলা হয়েছিল সেটা কারো কারো মনে থাকতে পারে কারো কারো হয়তো নাই আমি সেই মামলায় ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে সরকারের পক্ষে মামলাটি করেছিলাম সেইখানে স্মৃতি কণা ধর্ষিত হওয়ার পরেও কিন্তু তার তিন চার দিন পর্যন্ত তার ভাই টাই ইত্যাদি যারা ময়মরবি আছে তারা বলবো যে না ধর্ষণ হয়েছে এটা বলা ঠিক হবে না কারণ তাহলে স্মৃতি কণার হাত বিয়ে হবে না এবং বিয়ের পরেও কিন্তু ধর্ষিতা মহিলাদের স্বামী তালাক দিচ্ছে এমন ঘটনা কিন্তু বিরল নয় এমন ঘটনা ঘটছে তো স্মৃতি কণা পরবর্তীতে যাই হোক পরে আবার তারা ঠিক করলো যে না ঠিক আছে যা ঘটেছে তাই কিন্তু এইটা এই যে আপনার সোশ্যাল অ্যাটিটিউড এটির পরিবর্তনও কিন্তু ভীষণ ভাবে প্রয়োজন এবং তার জন্য কিন্তু সামাজিক সচেতনতা খুবই প্রয়োজন এখন আসি আপনার প্রশ্নে প্রবেট সার্ভিসটা আমাদের আছে যেটা উনিশশো সালের আইন অনুযায়ী কিন্তু এটির নামে মাত্র এখানে ওরা খুব একটা কিছু করতে বলে আমার আমি আইনজ্ঞ হিসেবে বা বিচারক হিসেবে আমি কিন্তু সত্যি দেখি এই প্রবেট সার্ভিসকে অবশ্যই অ্যাক্টিভেট করতে হবে ওদের যে প্রয়োজন যেগুলো বিশেষ করে শিশুদের ব্যাপারে তাদের যে তাদের যে দায়িত্ব সেটি পালন করার জন্য তাদের তাদের উপর আইনেই আইনি এবং সামাজিক দু ধরনের চাপি কিন্তু প্রয়োগ করতে হবে এখানে একটি কথা বলি সেই দিল্লির নির্ভয়া মামলার কথা তো আপনারা সবাই জানেন নির্ভয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু তিনজন ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক যার জন্য তাদের কিন্তু বড় সাজা হয়নি অন্য চারজনের ফাঁসি হয়ে গেছে কিন্তু তিনজন যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিল তাদের সাজা হয়েছে তিন বছর আপনার ওই রিফর্ম কমিটিতে কমিটিতে যাওয়া এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো অপরাধ খুন এবং ধর্ষণ এতে কিন্তু অপ্রাপ্ত বয়স্করা বেশ অপরাধ করে যাচ্ছে তো এখন আমি আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি আমাদের এখানে বয়সটা ষোলো এটা আরো নিচে নামে দেওয়া উচিত কারণ খুন এবং ধর্ষণ কিন্তু চোদ্দ পনেরো বছরের বালকরা অনেক করে থাকে সুতরাং এই যে জুবিনাইল আমাদের শিশু অপরাধ যে করেছে যাদের জন্য আলাদা বিচারের ব্যবস্থা আছে আলাদা সাজার ব্যবস্থা আছে এটা এই বয়সটা আরো কমিয়ে দেওয়া উচিত এবং তার চেয়ে বড় কথা প্রবেট সার্ভিস যারা আছে প্রবেট অফিসার প্রবেশন অফিসার তাদের তাদের সংখ্যা বাড়াতে হবে একটা তাদের সংখ্যা সত্যি অপ্রতুল এবং তারা যাতে দায়িত্ব পালন করে সেটা করতে হবে আরেকটি কথা নাসিমা ম্যাডামের প্রসঙ্গে আমি বলতে চাচ্ছি দ্রুত বিচারের ব্যাপারে যে অবশ্যই আপনার আহ আদালত নারী নির্যাতন আদালত যে আদালতে আপনার ধর্ষণের মামলা হয়ে থাকে অবশ্যই সেই আদালতের সংখ্যা বাড়াতে হবে আমি বিদায় নিচ্ছি আমার আরেকটা চ্যানেলে যেতে হবে সবাই ভালো থাকেন খুব সুন্দর কথা বলেছেন সবাই আমার মনে হয় শ্রোতারা এগুলো দেখলে হয়তো কাজ হতেও পারে স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিচারপতি সামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমরা একটু যাচ্ছি ম্যাডামের কাছে নাসিমা ম্যাডাম আপনি একটু যদি বলেন যে কথাটা আসলে আমি বলেছিলাম স্যার এটাকে ঠিক 
অন্য কথা বলতে যে উনি বলেন নাই যে আমরা একটা দেখেছি যে একটা প্রভিশনের একটা আদেশ দিয়েছেন প্রভিশনারি বৃক্ষরোপণ বৃদ্ধ বাবা মাকে দেখা শোনা করা বাচ্চা দেখা শোনা করা এই ইত্যাদি সন্তান দেখা শোনা করা ইত্যাদি নির্দেশনা শর্তে জামিন দিচ্ছেন আদালত এইটা আসলে কত নির্ভরযোগ্য বিশেষ করে সমাজ সংস্কারে অপরাধী হলে তাদেরকে আপনার যে প্রবেশনে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বিধান আছে এবং সেখানে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রালয়ের অধীন প্রত্যেকটা জেলা উপজেলায় প্রবেশন অফিসারের একটা পোস্ট আছে কিন্তু ওই পরিমানে আসলে প্রবেশন অফিসার সৃষ্টি করা যায় নাই আমরা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রালয়ে সমাজ সেবা অফিসারদেরকে প্রবেশন অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালনের কথা বলা আছে এবং কোথাও কোথাও তারা এই দায়িত্বটা পালন করেন তো সেই ক্ষেত্রে আর কি যে ওদেরকে আরো অপরাধের জগতে ঠেলে না দিয়ে সেখান থেকে বের পানি বিচ্ছিন্ন রেখে তাদের সংস্কার করাটার জন্য কিন্তু এই প্রবেশনের আদেশটা দেওয়া হয় তো সেই বিষয়টার সাথে আমি একটু আসলে সালমা যে কথা বলেছেন আমি তার সাথে একটু না বলে পারছি না সেটি হলো যে আমাদের এই যে যে বিষয়টি আসলো যে নারীরা যে ধর্ষণের শিকার হয় তারা শঙ্কিত হয় লজ্জিত হয় এবং সামাজিক ভাবে তাদেরকে যে নিগৃহীত হতে হয় এই ক্ষেত্রে আমার মেসেজ হলো বিং এ চেয়ারম্যান অব ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন যে নৌ ওরা তো মানে ওদের তো মানে এই যারা ধর্ষণের শিকার তাদের লজ্জা পাওয়ার কোনোই প্রয়োজন নাই তারা ঘুরে দাঁড়াবে তারা তো এখানে একটা পরিস্থিতির শিকার এটা সে ইচ্ছে করে এই কাজটা করে নাই আজকে কিন্তু আমি মনে করি সমাজ আগের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন যেমন আমাদের ছোটবেলায় ছিল রেপের শিকার যে হতো এখানে কিন্তু আসলে বাবা মারা চেপে যেতেন বলতেন না এখন কিন্তু দেখেন সাম্প্রতিক অতীতে যে বাবা এসে মেয়ে দর্শিত হয়েছে মামলা করছেন গার্মেন্টস কর্মী যে স্ত্রী যে ই হয়েছে বাসে রেপের শিকার হলো টাঙ্গাইলে দেখা গেল স্বামী এসে মামলা দিল আজকে আমরা সিলেটের যে এমসি কলেজের ঘটনা তার হাজবেন্ড কিন্তু গেছে মামলা করতে এবং এই যে আইডেন্টিফাই করেছে আমি মনে করি এইভাবেই কিন্তু সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে ইনারা এক্সাম্পল তৈরি করছেন যে না এই মেয়েটার আসলে তো কোনো দোষ নাই সে একটা পরিস্থিতির শিকার এবং এখানে যদি লজ্জা পেতে হয় শঙ্কিত হতে হয় তাহলে হতে হবে ধর্ষককে তারা তারা নিন্দনীয় তারা ঘৃণ্য ঘৃণ্যতম এদের ঘৃণা জানানোর ভাষা আমাদের নাই সুতরাং কথা বলবো আমাদের ছোট্ট একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে দর্শক কোথাও যাবেন না থাকুন আমাদের সঙ্গে ফিরছি একটু পর প্রশ্ন যে আমরা ইদানিং দেখতে পাচ্ছি যে সামাজিক কিছু অপরাধ যেমন আমরা দেখছি বিবাহ বিচ্ছেদ এটা শহরাঞ্চলে বেশি যদিও আমরা দেখছি যে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটা বেশ ঘটা করে আদালতের মাধ্যমেই হচ্ছে এবং তার পারিবারিক আদালতে যাচ্ছেন কিংবা কাজি অফিসে যাচ্ছেন একটা বেশ ঘটার মতো দেখছি একই পাশাপাশি আমরা দেখছি শিশু নির্যাতনও বেড়েছে এই যে সামাজিক যে অবক্ষয়ের যে চিত্র আমরা দেখছি সেই চিত্র থেকে বেরিয়ে আসার উপায়টা কি প্রথমে আমি যেটা বলতে চাই যে গ্রামাঞ্চলে যে বাড়ে নাই তা কিন্তু না আমার গবেষণা বলছে যে গ্রামে প্রচুর রেজিস্ট্রেশন ছাড়া অথবা ফলস নেমে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে আর দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যে ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাকে ট্রেস করা যাচ্ছে না অথবা যেটা বস্তি এলাকাতে হচ্ছে শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত বা উচ্চ বৃত্তদের মধ্যে যেটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে অবশ্যই বিবাহ বিচ্ছেদ হচ্ছে আমার যে জায়গাটায় খুব কনসার্ন আমি বেশিরভাগ বিবাহ বিচ্ছেদে যেটা দেখেছি যে নারীটাকে অত্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদের সময় যারা পুরুষরা করছে তারা কিন্তু নারীদের চরিত্র অনন এবং তার উপর অকারণ মিথ্যে অপবাদ দিয়ে যাতে করে তাকে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক সাপোর্ট প্রোভাইড করতে না হয় সেটা করেন এটা কিন্তু একই সাথে তার তো মানবাধিকার লঙ্ঘন বটেই এটি একটি অপরাধের পর্যায়ে পড়ে কারণ তার অন্য সামাজিক যে জীবন সেটাকে কিন্তু ব্যাহত করে আরেকটি বিষয় হচ্ছে আমি মনে করি যে যদিও স্যার চলে গেছেন যে আমাদের লিগেল আসপেক্টে আমার মনে হয় দুটো জায়গায় কাজ করা দরকার হচ্ছে যে ডিভোর্সের ক্ষেত্রে রাইটস এবং হচ্ছে ভরণ পোষণের ব্যাপার আরেকটি হচ্ছে 
হচ্ছে চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড কাস্টডির ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশের নারীরা অনেক পিছিয়ে আছেন অনেক ফাইট করে কাস্টডি করতে হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ডিসক্রিমিনেশন আছে এখন যদি আসি যেগুলো ঘটছে কেন এবং সেখানে উত্তরণের উপায় কি প্রথম কথা হচ্ছে যে দুটো একটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাবো যে নারীরা এখন কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে প্রচুর ওয়ার্কিং মাদার্স রয়েছে ওয়ার্কিং প্যারেন্টস রয়েছে তো তাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক চাপ বাড়ছে প্রচুর এবং সেই ক্ষেত্রে মানসিক দ্বন্দ্ব সামাজিক দ্বন্দ্ব প্রচুর বাড়ছে দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে বাংলাদেশে যৌথ পরিবার গুলো ভেঙে গেছে অনুপরিবার প্রচুর এবং আগের মতো আমরা যে ঘরে সাহায্যকারী থাকতো সেটাও পাওয়া যাচ্ছে না তো আমার মনে হয় যে একটা ব্যক্তিক দ্বন্দ্ব অনেক বড় বিষয় আরেকটি বিষয় হচ্ছে মরালস যে আমার আমি যদি দেখতে পাই আমরা যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গুলোতে দেখি বা আমরা বন্ধুরা যখন নিজেরা খুব ইনফরমাল ডিসকাশনে শুনতে পাই যে আজকাল প্রচুর এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স রয়েছে প্রচুর প্রি ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার্স রয়েছে এবং প্রচুর মাল্টিপল অ্যাফেয়ার্স রয়েছে একই সাথে তো তাতে করে যেটা হচ্ছে যে বিয়ের মতো একটি পবিত্র সম্পর্ক অথবা রেসপন্সিবিলিটি নেওয়া একটা রিলেশনশিপস এর লায়াবিলিটি নেওয়া এটা অনেকেই নিতে চাচ্ছেন না আরেকটা কারণ হচ্ছে আগে মেয়েরা এক প্রচুর নারী নির্যাতন বাড়ছে আমরা দেখেছি সেভেন্টি পার্সেন্ট প্লাস নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন দৈহিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন মানসিক নির্যাতন তো আছে অর্থনৈতিক নির্যাতন আছে এবং অন্যান্য নির্যাতন রয়েছে তো একটা কারণ হচ্ছে যে আমরা যদি এখন দেখি নারীরা কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসছে ছত্রিশ পার্সেন্টেরও বেশি নারীরা আসছে গার্মেন্টস এর প্রায় এইটি পার্সেন্ট নারীরা কাজ করছে তো একটা বড় কারণ ছিল অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার অভাবে নারীরা নির্যাতন গুলোর মধ্যে আটকে ছিলেন এখন যেহেতু অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাটা আসছে অনেকে মনে করছেন তাদের সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য একটা নির্যাতন সম্পর্কের মধ্যে থেকে সন্তানের মানসিক বিকাশটা ব্যাহত না করে সন্তানের সামাজিক সম্পর্ক গুলো ব্যাহত না করে বরঞ্চ একজন সিঙ্গেল প্যারেন্ট হিসাবে একটা সামাজিক মানবিক পরিবেশে তার সন্তানকে বড় করা তো সেদিক থেকে আমি মনে করি সমাজে দুটো জায়গায় দরকার আছে একটা হচ্ছে ম্যারেজ কাউন্সিলিং ম্যারেজ ডিভোর্স কাউন্সিলিং যে আসলে ডিভোর্স গুলো কেন ঘটছে সেটা নিয়ে কাজ করা সেটা যদি রিজলভেবল হয় আমি মনে করি যে অবশ্যই কেউ খুব শখ করে ডিভোর্স করতে যায় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুব বাধ্য হয়েই যায় তো সেটা যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের কাউন্সেলিং সেই সার্ভিসেস গুলো প্রোভাইড করার দরকার আছে দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো একজন সিঙ্গেল প্যারেন্ট হয়ে গেলে পুরুষরা এতটা ফেস করেন না বাংলাদেশে তারা খুব দ্রুত রিম্যারেজ করেন উইডো হয়ে উইডোয়ার হয়ে গেলেও করেন উইডো এবং ডিভোর্সিদের ক্ষেত্রে জীবন খুব কঠিন সিঙ্গেল প্যারেন্টস মাদ্রেসদের ক্ষেত্রে জীবন খুব কঠিন সেক্ষেত্রে তার বাচ্চারা খুব ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হয় সেদিক থেকে অনেক বদলেছে এখন পরিবেশ আমি বলবো আগের তুলনায় কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলানো একই সাথে সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলো যেন সেই সাপোর্টটা প্রোভাইড করে যাতে করে একজন সিঙ্গেল মাদারের শিশুটা সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা শিকার না হয় সে যেন তার হিউম্যান রাইটস নিয়ে বড় হতে পারে তার প্যারেন্টস এর রিলেশনটা ব্রেক আপের কারণে তাদের নিজস্ব হিউম্যান রাইটস গুলো যেন ভায়োলেটেড না হয় তো আমি ম্যাডাম যে কথাটা বলছেন যে এই অধিকার গুলোর কথা তো আমাকে জানতে হবে শিখতে হবে আমি একটু জাতীয় মানবাধিকার কমিশন পাঠ্যক্রমে যদি সংযুক্ত করার সুবিধা থাকতো তাহলে কি আর একটু বেশি জনসচেতনতা বাড়তো কিনা বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে সেটা যেটাই বলেছেন যে টেক্সটবুকে থাকলে অবশ্যই বাড়তো তবে যেমন আমি একটা কাজ করেছি এখানে আমি দেখাই যে এই যে 30টা অধিকার আমাদের 30টা আর্টিকেল হিউম্যান রাইটস যে মানে আপনার 1948 সালের যে হিউম্যান রাইটস এর যে ঘোষণাপত্র সেইটাকে আমরা লিফলেট আকারে করেছি এবং এটা কিন্তু আমরা সব স্কুলে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার একটা চিন্তা করেছি এবং আমরা অলরেডি সব উপজেলা নির্বাহী অফিসার জেলা প্রশাসক ওনাদের দৃষ্টিতে নিয়ে এসছি পাশাপাশি যেটি সালমা শুরুর দিকে বলেছিলেন যে যে স্টুডেন্ট ক্যাবিনেট আছে আমরা একটা কাজ করতে যাচ্ছি সেটা এই করোনার জন্য আমরা একটু পিছিয়ে আছি এই কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পরে একটা ভাবনা ছিল যে আমরা মানবাধিকার সুরক্ষা ক্লাব গঠন করব প্রত্যেকটা উপজেলায় এবং সেখানে আমরা এই হিউম্যান রাইটস এর প্রতিটি আর্টিকেল কে আমরা বাচ্চাদেরকে রিসোর্স পার্সন দিয়ে ওদেরকে আমরা মানে শেখাই দেবো যাতে করে ওরা যদি জীবনের শুরুতে মানুষকে যে সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার কারোর প্রতি বৈষম্য না এই কথাগুলো যদি শেষ মানে ধারণ করে হৃদয়ে তখন কিন্তু সে নারীর প্রতি যে সম্মান দেখানো যে বিষয়গুলা সেই জায়গায় কিন্তু সেই যে ইপ্রিজিং এর মতো এই কাজগুলি করবে না তখন কিন্তু ওরা একজন আর একটা 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 ছেলে একটা মেয়ের পাশে দাঁড়ায় যাবে তো আমরা সেভাবে আসলে তৃণমূল থেকে আমরা এইভাবে এওয়ারনেস বিল্ডিং করার চেষ্টা করছি 
আর আপনি যদি বলেছেন এটা আমি আসলে এটা খুবই জরুরি যে বিষয়গুলোকে এখন আসলে টেক্সট বুকের মধ্যে নিয়ে আসা বিশেষ করে একটা স্টেজে যেমন নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ ক্লাস যখন বোধোদয় হওয়ার মতো গ্রোয়িং স্টেজ সেই সময় যদি আমরা তাদেরকে তাদের অধিকারের বিষয় জানান দিতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে অনেকাংশে এই ধরনের যে অন্যায় অবক্ষ এই জায়গাটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো এবং সম্প্রতি আমরা যেটি লক্ষ্য করি আপনি যে পারিবারিক ভাঙনের কথা যেটি বলেছেন সালমা যে কথাটি বলেছেন যে কিভাবে ডিভোর্সের যে প্রসঙ্গ গুলো আসতেছে এর সাথে কিন্তু একটা বিষয় যেটা যে যে সন্তানের ডিসক্রিমিনেশনের যে প্রশ্নটা আসলো এখানে কিন্তু আমরা আসলে আমাদের অনেক অধিকার জানি না এটা কিন্তু সিডোতে পরিষ্কার বলা আছে একসময় এটাতে ইয়ে ছিল রিজার্ভেশন ছিল যে উনিশশো আটানব্বই সালে মানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু সেই রিজার্ভেশনটা উইড্রো করেছেন এখন কিন্তু মা ও সন্তান লালন পালনের সম অধিকার পান সুতরাং মায়ের দিক থেকে কিন্তু সে সন্তান লালন পালনের দায়িত্ব নিতেই পারে এই ক্ষেত্রে কিন্তু কেউ তাকে আটকাতে পারবে না আইনত তবে এখানে একটি বিষয় আছে যে মায়ের আসলে ভরণ পোষণ শিশুর ভরণ পোষণ দেওয়ার মতো ক্ষমতা নাই সেক্ষেত্রে কিন্তু পিতা মাতার ভরণ পোষণ আইন যেটা আছে বা সরি ইয়ে যেটা আছে যে বাচ্চাদের যে সন্তানের ভরণ পোষণ দেওয়ার যে আহ ইয়েতে আছে সিআরপিসি তে পরিষ্কার বলা আছে যে সেটা বাধ্য থাকবে যে ডিভোর্স হয়ে গেল বাচ্চার লালন পালনের খরচ দিয়ে যেতে হবে সেখানে কিন্তু কোনো মাপ নাই আসলে এই এই হরণ পোষণের বিষয়টা আসছে যদি বিচ্ছেদের বিষয়টা আসে আমরা চাই যে সমাজে আর বিচ্ছেদ হবে না প্রত্যেকে প্রত্যেকের পরিবার নিয়ে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই নিরাপদে থাকবেন এইটাই সবার প্রত্যাশা আজকে এই ছিল আজকে আমাদের আলোচনা সমাজ সংস্কারে আইন এ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম সবাইকে ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকেও ধন্যবাদ যারা দর্শক ছিলেন তাদেরকেও ধন্যবাদ সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভরাত্রি